ఇది జరగాల్సిందే ఇది నా జీవితంలో చేసిన ఆఖరి హత్య ఆత్మహత్య ఎరా సహదేవుడు సరిగ్గా చచ్చినట్లేడు ఇవాళ ఏమైందిరా మాట్లాడవా ఆ గిరిగడ్ రాలేదని ఇంకో డౌన్ నో పంపాడు ఆ డైలాగ్ మర్చిపోయాడు ఆ రమేష్ గడ్ డైలాగ్ వేరేలా అడిష్టం వచ్చినట్టు మార్చేసుకున్నాడు అనుకున్న టైంకి కట్టను కూడా కిందకు దిగలేదు ఆ భువన్ గిరిగడ్ కాస్ట్యూంలో ఎల్లో కలర్ నేను చెప్పింది కాదు ఏది నేను అనుకున్నట్టు జరగట్లేదు ఇదంతా చూసేవాడికి తెలుస్తుంది అంటావా నాకు తెలుస్తుంది కదా బాబాయ్ కానీ చప్పట్లు బాగానే వినిపించాయనుకుంటా అదే నా బాధ అంతా ఆ చప్పట్ల శబ్దం నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను బాబాయ్ చెవులు మూసుకుంటే చప్పట్ల శబ్దాలు ఆగుతాయా ఏంటి ఈ నాటకం రాసినప్పుడు ఆడంత ఆనందంగా ఉండేవాడి బాబాయ్ ఇదిగో ఇప్పుడు ఇలా తయారయ్యాను ఇదే నాటకం ముప్పై నిమిషాలు చేశాను బాబాయ్ ఏదైతే నన్ను ఈ నాటకం రాయటం ఇన్స్పైర్ చేసిందో అది వాళ్ళు నాకు కనపడకుండా పోయింది అయినా సరే ఈ జనాలు చప్పట్లు కొడుతున్నారు రోజు రోజుకి ఎక్కువ కొడుతున్నారు నా వల్ల కావట్లేదు బాబాయ్ నీ వల్ల ఏం కాదురా చప్పట్లు వినడమా లేదా నటించడమా ఇన్ని తప్పులు చేసిన సరే జనాలు పట్టించుకోవట్లేదు నాటకం ఆపేసి నేను చేసిన తప్పు ఇంకొకసారి చేస్తానని అరవాలనిపిస్తుంది కానీ అరిసెలో పోయి చప్పట్లు లేచి నుంచి చుట్టాలి అన్నీ జరిగిపోతున్నాయి అవి నేను కాదనలేకపోతున్నాను అసలు ఈ నాటకమే రాసి ఉండకూడదు బాబాయ్ ఈ నాటకం కాకపోతే నీ దగ్గర ఉన్న మరణం చేసేవాడు ఇవి అది ఇంకో పైసలు చేసిన తర్వాత ఇవే చప్పట్లు ఇదే ఆదరణ ఇదే కాదని లేకపోవటం మారాల్సింది నాటకమే అంటావా నాటకం కాకపోయినా ఏదోటి అయితే మారాలి బాబాయ్ నేను మొదటిసారి నాటకం చేసినప్పుడు పది మంది ఉండేవాళ్ళు బాబాయ్ ఇప్పుడు ఏడు వందల మంది ఉన్నారు కానీ నాకు ఆ పద్యపట్లు కూడా వినిపించట్లేదు నాకు అది నచ్చట్లేదు బాబాయ్ టూ మినిట్స్ వచ్చేస్తున్నా హిజ్ హియర్ హిజ్ హియర్ అండ్ కాల్ యూ సారీ సార్ ఇలా మేకప్ రూమ్లోకి వచ్చేసాను పర్లేదండి చెప్పండి యాక్చువల్లీ మీ నాటకం నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చిందండి ఎంత బాగా చేశారండి ఒక చోట అయితే నిజంగా చనిపోయినంత పని చేశారు థ్యాంక్స్ అండి నా పేరు రఘురామ్ అండి నేను ఒక ఐటీ కంపెనీలో పిఆర్ మేనేజర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను ఈ పర్ఫార్మెన్స్ చూసాక నేను మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నానండి అడగండి మీరు ఇప్పుడు పర్ఫామ్ చేసిన ఇదే నాటకాన్ని మా ఎంప్లాయీస్ కోసం చేస్తారా చేయగలను లేదనండి బహుశా చేయలేనేమో అలా అనకండి సార్ మీరు చేయగలరు అండ్ ఈ పర్ఫార్మెన్స్ మా ఎంప్లాయీస్ మిస్ అవ్వకూడదు ఇది నా విజిటింగ్ కార్డ్ మీ షెడ్యూల్ ఎప్పుడైనా ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు జస్ట్ గివ్ మీ అ కాల్ అండ్ ఈ నాటకం వల్ల నేను మీకు ఫ్యాన్ అయ్యాను కాబట్టి ఏమండి ఏమండి నాకు ఇలాంటి నచ్చండి అలా కాదండి మీరు మా ఆఫీస్కి వచ్చేటట్టయితే ఈ చెక్ని అడ్వాన్స్గా తీసుకోండి లేదంటే నా అభిమానం అనుకోండి బట్ కాదనకండి నాకు నాకు వద్దండి ఇలాంటి ప్లీజ్ అండి లేదు ప్లీజ్ ఇది మీరు తీసుకోవాలి ఐ ఇన్సిస్ట్ ప్లీజ్ గివ్ మీ అ కాల్ నా నంబర్ అందులో ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ ఏంటి బాబా ఇది 
నాకు ఆ చప్పట్లో వద్దు అనుకుంటుంటే మళ్ళీ ఐదు లక్షలు దేనికి ఇంకా బాధ పెట్టాను కా వాళ్ళ అభిమానం రాది ఏ తీసుకోవాలి లేదా లేదు బాబాయ్ తిరిగి నాకేదో ఇవ్వాలని ఉంది ఎందుకురా నువ్వు చిన్నప్పుడు ఏదో డబ్బు కోసం ఎంత తిరిగావు మర్చిపోయావా వన్ మినిట్ వన్ మినిట్లో వచ్చేస్తాను హాయ్ సార్ హాయ్ నాటకం చాలా చాలా బాగుంది సార్ ఈ మధ్యకాలంలో ఎప్పుడు ఇంత గొప్ప నాటకం చూడలేదు సార్ ఆయన ఆయన మా గురువు గారు నమస్తే సార్ నమస్తే చాలా చాలా బాగా చేశాడండి మీరు వచ్చే ముందు అదే చెప్తున్నారండి నాటకం బాగా అదే సార్ చాలా బాగా చేశాడు సార్ సార్ నా ఫ్రెండ్ బలవంతం చేస్తే నేను వచ్చాను సార్ ఈ నాటకం చూడడానికి కానీ ఈ రోజు నుంచి మీకు చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ అయిపోయాను నూట యాభై రూపాయలు పెట్టుకుని వచ్చాను సార్ ఈ నాటకం చూడడానికి కానీ మీ టాలెంట్కి ఎందుకో ఇది చాలా తక్కువ అనిపిస్తుంది సో ఈ నాలుగు సార్ బాయ్ సార్ నమస్తే సార్ చిన్నప్పుడు నేను డబ్బు కోసమే తిరగలేదు బాబాయ్ నటన కోసం తిరిగాను నటనకు కావలసిన శరీరం కోసం తిరిగాను శరీరానికి కావలసిన తిండి కోసం తిరిగాను తిండి కోసం కావలసిన డబ్బు కోసం తిరిగాను డబ్బు కోసం మాత్రమే కాదు బాబాయ్ కానీ ఇప్పుడు నటన కోసమే కదా డబ్బులు ఇచ్చింది ఇప్పుడు కూడా తీసుకోవాలి లేదా లేదు అయినా బాబాయ్ ఒకటి అడుగుతాను చెప్పు ఏంటది ఇప్పుడు నా విలువ ఎంత నాలుగు వేల ఐదు లక్షల లేక చెప్పట్లా అరే సుహాస్ ఇక్కడ ఓ బంత్ ఉంటుంది చూడు స్మైలీ బాల్ ఏదో అంటారు చూడు అది పట్టుకుని వచ్చి ఇక్కడ కూర్చో అది ఇవెందుకు ఇప్పుడు చెప్తాలే కానీ ఇప్పుడు నీ చేతిలో నా బంతి పేరు సుహాస్ అది నువ్వు ఇది నేనా ఇప్పుడేం కనిపిస్తుంది పెద్దగా కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు ఇంకా పెద్దగా కనిపిస్తుంది ఆ బంతికి ఇప్పుడు సుహాసని ఎలా పేరు పెట్టాను దీని పేరు జనం ఇది ఆదరణ ఇప్పుడు చెప్పు నువ్వు పెద్ద కనపడటానికి కారణం ఏంటి జనం వాళ్ళ ఆదరణ కానీ నీ అసలు రూపం ఎంత పెద్దదా కాదు నేనంతే ఈ చేతిలో ఉన్నంతే నేను అదే నేను చెప్పేది జనాలకు నువ్వు నచ్చటం నిన్ను ఆదరించటం అది నీ తప్పు కాదు అది కేవలం వాళ్ళ తెలియనితనం దానివల్ల నువ్వు పెద్ద కనపడచ్చు కానీ నీ అసలు విలువేంటో నీకు తెలియటం నీ బాధ్యత అదే నేను ముందు తీసుకెళ్తుంది ఒక్కటి మాత్రం జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకో సుహాస్ ఒక కళని ప్రదర్శించేవాడికి నటనను ఆస్వాదించేవాడికి తృప్తి మాత్రమే వెలా అది సచిన్ రోజు ఎన్ని లక్షలున్నా ఎన్ని కోట్లున్నా ఎన్ని చప్పట్లున్నా దాని విలువ ఉండదు అవి నీవి కావు అంతెందుకు నాకు ఇష్టమైన పాట ఏంటో నీకు తెలుసు అది రోజుకి ఎన్నిసార్లు వింటానో నీకు తెలుసు కానీ అది ఎప్పటి నుంచి వింటానో తెలుసా నీకు తెలీదు బాబాయ్ నా పద్దెనిమిదో వేట మొదటిసారి విన్న పాట ఈ రోజుకి వింటున్నానంటే అర్థమేంటి అది వింటున్నప్పుడు నాకు కలిగే సంతృప్తి ఇంకా చావలేదని అది చచ్చిన రోజు నేనే వినటం మానేస్తా ఇది అంతే ఇప్పుడు చెప్పు ముప్పై తొమ్మిదో సారి నాటకం వేస్తావా చేస్తా అనుకుంటున్నావా నేను నీ శిష్యుడు బాబాయ్ 